السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل طاقية أو آيس كاب سهل جدا وبسيط باستخدام غرزة الموجة المجسمة ينفع رجالي ينفع حريمي كمان ممكن نستخدم الغرزة بتاعتنا أو الشكل أو الموديل بتاعنا النهاردة للأطفال أول حاجة طبعا هنبتدي نستخدمها هي الخيط بتاعنا هنستخدم خيط سوق متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم بالاضافه كمان لابره تكون فتحتها واسعه او ابره التنظيف بحيث ان احنا ايه نقفل بيها الايس كاب بتاعنا في النهايه والمقص طيب اول حاجه بنبتدي نعملها للايس كاب بتاعنا النهارده او اول حاجه بنبتدي خطواتنا نعملها ان احنا بناخد المقاس الخاص بالشخص اللي هنعمله الطاقيه او الايس كاب بناخد مقاسين بناخد طول الطاقيه وبناخد الدوران اللي هو حول الراس ما باخدش قطر الدائره لان الايس كاب بتاعتي مش هبتديها من فوق لتحت لا هنبتديها من تحت لفوق بنستخدم فيها غرزة الموجة المجسمة مع غرزة المنزلقة بطريقة سهلة جدا وبسيطة لكن في نفس الوقت بتدينا نتيجة رائعة ومميزة جدا وشيك وجميلة جدا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا عدد السلاسل اللي ببتدي أشغله بيكون هو طول الأيس كاب بالكامل يعني أنا شغلة هنا معاكم واحدة دي اللي هنقفلها مع بعض إن شاء الله أهي بصوا بسم الله الرحمن الرحيم بصوا الغرزة بتاعتنا قد إيه مميزة وجميلة الايس كاب طبعا بنشغلها كلها الطول بتاعي كامل انا عاملاها هنا دي طاقيه رجالي او حريمي لان الحريمي والرجالي بيكونوا طبعا طول واحد وهو 27 سم ومحيط الراس طبعا بيرجع للشخص ايه اللي بيلبس الايس كاب اللي انت بتقيسي عليه او بتاخديه من جدول مقاسات الطواقي وموجود عندنا على القناه بنعمل طبعا الايس كاب بتاعنا كله على بعضه زي ما احنا شايفين بناخد السلاسل بتاعتنا على اساس طول الايس كاب بالكامل وبعد كده بنبتدي نشتغل طيب بدايتنا للشغل احنا بنقسم الشغل بتاعنا بردك على اكتر من مرحلة عندي الجزء اللي في الاول اللي هو الاطار اللي بيكون خاص بي الايس كاب انا بعمله يعني على حسب ما انت حبة حبة عريض اعملي عشر غرز حبة يعني على قد ما انا عاملاه النهاردة انا عاملاه تمن غرز حبة اقل اعملي ست غرز والجزء اللي فوق عملته ست غرز بحيث ان انا عايز الجزء اللي فوق يكون مضموم وصغير شوية علشان لما اجي اخيطه ما يكونش ايه آه يعني تخين كده ومترهل معايا في الجزء لما نيجي نضم الجزء اللي فوق بص لما نيجي نضم كده بالشكل ده هنبص نلاقي الجزء اللي فوق مضموم خلقه يعني بالشكل ده يكون حلو جدا وبعد كده بنبتدي نخيط الايس كاب طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض هنبتدي نعمل الايس كاب بتاعنا مع بعض النهارده ازاي في البدايه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وجبت معايا ماركر كمان او لو عندك خيط مختلف لو ما عندكيش المشابك دي تقدري تستخدمي وممكن تستغني عنهم خالص انا عامه شخصيا بشتغل بدون ماركر بس عشان خاطر البنات اللي بتتلخبط في الاعداد عاوزين نعرف الجزء اللي في البدايه دوت هيقف لغايه فين والجزء اللي في النهايه بردك بيبتدي منين وينتهي فين مش اكتر من كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم عدد الغرز طبعا اللي بنشتغل بيه النهارده الغرزه بتاعتنا بتكون من مضاعفات رقم 12 او ممكن تخليها مضاعفات رقم 10 يعني مثلا بدل ما احنا بنشتغل انا عندي هنا بشتغل 6 و6 يعني عندي عندنا هنا بص لقوا شكلين ستة بتكون بغرزة النصف عمود وستة بتكون بغرزة المنزلقة انت ممكن تخليها خمسة وخمسة او ستة وستة او اكتر او اقل يعني على حسب المقاس اللي بتعمليه للايس كاب طيب لو احنا بنشتغل الايس كاب دوت لبيبي صغير خالص ممكن نخليها اربعة واربعة بحيث تكون طبعا شكل الموجة بتاعتنا صغير على قد طبعا ايه حجم رأس الطفل لان انت لو عملتيها ستة وستة هتبصي تلاقي بصي ان الايس كاب بتاعك كله هيكون مجرد بس مرحلتين ودوت مش هيكون مديك الشكل الكافي للايس كاب فانت ممكن تعمليها اربعة واربعة يعني من مضاعفات رقم تمانية او مضاعفات رقم عشرة او مضاعفات رقم اتناشر وفي كمان لو هتعمليه بقى البلوفر او بلوز او جاكيت بنعملها من مضاعفات رقم عشرين هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء بسم الله الرحمن الرحيم بدخل بالابرة بتاعتي داخل الحلقة بلف الخيط وبخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية عدد السلاسل اللي بتعمليها للاطار الاول حدديها زي ما انت عاوزة انا عملت في الايس كاب اللي فات دوت آه، 8 سلاسل في البداية وبعد كده ابتديت اعمل آه، العدد بتاع المضاعفات وبعد ما خلصت المضاعفات زودت كمان 6 في النهاية يعني التمانية والستة دول اضافيين من عندك ملهمش علاقة بالمضاعفات بتاعتنا هنقول بسم الله عشان نعمل مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية التمانية دول هم الاطار الاول بتاعي للايس كاب هحط بقى الماركر بتاعي عنده عند اخر غرزة 
وابتدي اعمل مضاعفات رقم اتناشر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر هرجع تاني واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر محتاجين تاني نعمل مضاعفات اه ممكن نعمل كمان مره مضاعفات واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر بعد ما خلصت الاتناشر هبتدي بقى ايه اشتغل انا عندي الاتناشر دي اخر واحده هحط فيها الماركر التاني علشان ابتدي اعرف بقى ان الغرز اللي جايه بردك دي غرز اضافيه بس عشان نخلص الجزء اللي فوق هرتفعهم نخليهم ستة انا خليتهم ستة لكن زي ما انتوا حابين ممكن تخليهم خمسة اربعة زي ما انتوا عاوزين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب بالشكل ده احنا كده عملنا ايه آه نعتبر ان احنا عملنا طول الايس كاب طيب انا بشتغل طول الايس كاب على اي اساس بشوف المقاس اللي انا محتاجاه وبشتغل على اساسه الغرز بتاعتي بس من مضاعفات رقم 12 وبزود في النهايه جزء لفوق وجزء لتحت انت بتحدديه زي ما انت عاوزه زي ما قلت لكم في البدايه بسيب المقاس بتاعي كده لما بنيجي نقيس ما بشدش السلسله بتاعتي وتاني اقيس لا بسيب السلسله مرتاحه بالشكل ده وبجيب المتر وببتدي اقيس لو لقيت نفسي وصلت المقاس اللي انا طبعا محتاجاه بشتغل خلاص وما فيش مشكله لو اقل شويه بعمل مضاعفات مره كمان يعني 12 سلسله كمان لو حسيت ان هم اكتر بقلل 12 يعني على حسب بقى ما انت حابه بس لازم نلتزم بال12 طيب في البدايه كده طبعا اول حاجه بنبتدي نعملها في الجزء اللي فوق وفي الجزء اللي تحت هو غرزه منزلقه طيب غرزه المنزلقه ما لهاش ارتفاع معين بس احنا طبعا عشان نبتدي نشتغل في بدايه السطر لازم اخد سلسله واعتبرها ارتفاع مجرد بس عشان ايه تخليني اقدر اشتغل داخل السلسله الاولى طيب احنا في الجزء الاول دوت لغايه الماركر بشتغل بغرزه المنزلقه بس وفي الجزء الاخير بردك لغايه ما اخلص مكان الماركر بردك بشتغل بغرزه المنزلقه طيب داخل الشغل بقى اللي هي في الجزء اللي فيه المضاعفات بتاعتي بشتغل ست غرز بغرزه المنزلقه وست غرز بغرزه النصف عمود وبكرر دوت سطرين ورا بعض وارجع السطرين اللي بعدهم بشتغل مكان الغرزة المنزلقة نصف عمود ومكان النصف عمود غرزة منزلقة يعني بعكس الأماكن وهنشوف مع بعض دلوقتي طيب ارتفعنا سلسلة وقلنا ان هي مش مجرد ارتفاع بس مجرد ايه تديني مسافة علشان اقدر اشتغل في الغرزة اللي بعدها هسيب السلسلة ارتفعتها وبدخل بقى عندي هنا حرف V بيكون في حلقة أمامية الفرونت لوب وبيكون في الحلقة الخلفية الباك لوب والمطب اللي في الخلف شغلي كله في الأيس كاب كله في كل الاماكن اللي بنشتغلها في الحلقه الخلفيه بس الباك لوب من السلسله طيب هنسيب السلسله اللي ارتفعناها اروح بقى للحلقه اللي بعدها بدخل الف الخيط واسحب واخرج من الحلقه دي ومن الحلقه اللي عندي على الابره كده واحد والغرزه اللي بعدها بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب اسحب الخيط واخرج اخرج من تحتها ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره كده بيكون عندي على الابره حلقه بدخل بقى في الغرزه رقم 3 في الحلقه الخلفيه من السلسله ألف الخيط وأسحب وأخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي على الإبرة رقم أربعة معايا الإبرة حلقة عندي حرف V طبعا أو ضلعين أمامي وخلفي للغرزة رقم أربعة بدخل في الحلقة الخلفية يعني بصوا الأمامية ماليش علاقة بيها بس بقى بدخل بقى في الحلقة الخلفية ألف الخيط وأخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة كده أربعة خمسة ستة كده خلصنا السته بتوعنا هنبتدي بقى ايه نشيل الماركر ونشتغل في المكان اللي فيه التكرار بتاعي طيب احنا بعد ما عملنا الجزء الاول دوت المفروض نشتغل ايه هبتدي بقى اعمل التكرار بتاعي هشتغل سته بغرزه المنزلقه وسته بغرزه النصف عمود ايا كان حابين تبداوا بيه مفيش مشكله نبتديها بغرزه النصف عمود طيب غرزه النصف عمود بنشتغلها ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده على الابره بقى حلقتين هدخل فراغي بردك في الحلقة الخلفية من السلسلة ألف الخيط وأسحب وأخرج بشد لفوق كده شوية بس بدي طول الغرزة بتاعتي عندي على إبرة ثلاث حلقات بلف الخيط وبخرج منهم هما التلاتة واحد اتنين تلاتة الغرزة دي أول واحدة في التكرار عندي هحط عندها الماركر تاني علشان بعد كده أبتدي بقى في السطور اللي فوق أبقى عارفة بدايتي فين ونهايتي فين 
طيب اول غرزه بغرزه النصف عمود بكرر تاني شرح غرزه النصف عمود بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط لفه واحده بقى حلقتين هندخل في الغرزه اللي بعدها في الحلقه الخلفيه من السلسله الباك لوب الف الخيط اسحب واخرج اشد الخيط بس ادي طول الغرزه زي ما احنا شايفين معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منهم هم الثلاثه كده اثنين ثلاثه أربعة خمسة ستة طيب أنا كده عملت ستة نص المضاعفات صح نص ال 12 بقيت ال 12 بيكونوا ستة كمان بغرزة المنزلقة يعني ستة نصف عمود ستة منزلقة وهكذا اللي جاية خلاص بقى مش هلف الخيط على الإبرة لأني هشتغل منزلقة معايا على الإبرة حلقة بدخل فراغ اللي بعدها ألف الخيط وأسحب وأخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هرجع تاني ستة نصف عمود بلف الخيط على الإبرة وبدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية أسحب الخيط وأخرج وأشتغل غرزتي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة نصف آه ستة غرزة منزلقة طالما خلصت ستة نصف عمود يبقى ستة منزلقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تاني بكرر ستة نصف عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة آخر ستة بيكون غرزة المنزلقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب هنا بقى بتبتدي الثمان غرز اللي في النهاية اللي احنا طبعا بنعملهم الإطار للأيس كاب بتاعنا بشيل الماركر بتاعي وبكملهم هم كمان بغرزة المنزلقة ماليش علاقة بقى انا ختمت بنصف عمود ختمت بمنزلقة المهم ان المكان ده بشتغله بالمنزلقة والمكان بردك اللي في الاول كله بيكون بغرزة المنزلقة يبقى هنشتغل واحد وهحط الماركر بتاعي تاني اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية زي ما اتفقت معاكم كل سطرين بيكونوا تكرار لبعض يعني احنا هنا اشتغلنا السطور السطر اللي اشتغلناه ده هو هو اللي هكرره فوق هرتفع سلسلة وزي ما قلت لكم غرزه المنزلقه ملهاش ارتفاع بس عشان اقدر اشتغل في الغرزه اللي بعد اللي انا واقفه فيها لازم ارتفع السلسله دي هسيب السلسله اللي انا ارتفعتها وهروح للغرزه اللي بعدها في الحلقه الخلفيه برده كان عندي هنا حلقه اماميه وحلقه خلفيه بدخل في الخلفيه اشتغل الجزء الاول والجزء الاخير بغرزه المنزلقه على مدى ارتفاع الايس كاب كله واحد بعد الشغل كده عشان اقدر ادخل الحلقه الخلفيه مباشره اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أرجع أحط الماركر بتاعي تاني فوق هنا بقى بس اما نبتدي نشتغل الغرزه اللي جايه طيب الغرزه اللي جايه احنا لسه المكان ده كان فيه ايه بعد الثمانية 
كان في منزلق يبقى هشتغل زيها منزلق انا قلت لكم كل سطرين بيكونوا شكل بعض كده واحد واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه عندي كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته ستة بالمنزلقة اشتغلنا فوقيهم ستة منزلقة هنروح بقى للستة غرزة نصف عمود بردك هشتغل فوقيهم غرزة ستة نصف عمود هلف الخيط وهاجي في الحلقة الخلفية شغلي كله يا بنات بكرر تاني في الحلقة الخلفية من الغرزة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هي قابلني ستة غرزة منزلقة بشتغل فوقيهم ستة غرزة منزلقة وبعديهم ستة نصف عمود بعد كده ستة منزلقة ستة نصف عمود بوصل للمكان الأخير كله بيكون بالمنزلقة هنكمل منزلقة بقى واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة ستة نصف عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة منزلقة بيكون فوقيهم ستة منزلقة زيهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة نصف عمود يبقى زيهم ستة نصف عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ونحط الماركر تاني في نفس المكان بس في الغرزة اللي فوق بدايتي ونهايتي الجزء اللي محددينه تحت وفوق كله بيكون بغرزة المنزلق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تكون جاية كيرف مايل وصغيرة شوية هرتفع سلسلة ولف شغل الناحية التانية زي ما اتفقنا مع بعض الستة على الجزء الاول والاخير كله بالمنزلقة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طيب هنا زي ما احنا شايفين عملنا شكل الموجة ومدياني شكل السمكة كمان بصوا لان ايه الجزئين بيكونوا مضمومين على بعض ومديني شكل بارز من الخلف طيب احنا السطرين اللي فاتوا وقلنا كل سطرين بيكونوا تكرار شكل بعض السطرين اللي فاتوا يا بنات كان عندي في البداية ستة نصف عمود ستة منزلقة ستة نصف عمود ستة منزلقة ستة نصف عمود ستة منزلقة وبعد كده كملت النهاية بتاعتي طيب السطرين اللي جايين اللي احنا هنشتغلهم دول وابتدينا اول وقت يعني واحد منهم اهو هبتدي بقى اغير مكان النصف عمود بشتغل منزلقة ومكان المنزلقة هشتغل نصف عمود نبدل الاماكن هشيل الماركر وابتدي اشتغل بقى هنا اشتغل ايه فوق النصف عمود هل اشتغل منزلق واحد واحط الماركر بتاعي تاني ومجرد بس الماركر بحطه عشان اعرف المكان بتاع البداية والنهاية اتنين 
ثلاثة أربعة خمسة ستة هلاقي ستة منزلقة في المكان الصغير دوت هشتغلهم بقى نصف عمود كله في الحلقة الخلفية الباك لوب من من الغرزة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هلاقي ستة نصف عمود بشتغلهم ستة منزلقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة منزلقة بيكون فوقيهم نصف عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واللي جايين ستة نصف عمود يبقى فوقيهم ستة منزلقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة منزلقة يبقى فوقيهم ستة نصف عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذ الغرز اللي جاية بتكون بصوا هنا احنا ختمنا ايه جزء التكرارات بتاعتنا او المكان اللي بيكون فيه طبعا عدد المضاعفات بتاعتي ختمنا المرة دي بغرزة النصف عمود هبتدي بقى الجزء اللي تحت بنشتغله كله زي ما اتفقنا مع بعض بغرزة المنزلق واحد وبحط الماركر بتاعي تاني اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سلسلة وألف شغلي تاني الناحية التانية بسيب السلسلة دي وبروح أشتغل منزلقة على الثمان غرز دول واحد اثنين وطبعا السطر بتاعي دوت بيكون تكرار للسطر اللي فات زي ما اتفقنا مع بعض بكل سطرين بيكونوا تكرار لبعض وفي السطر اللي بعده ببتدي اغير مكان غرزه النصف عمود غرزه منزلقه ومكان المنزلقه غرزه نصف عمود ونكرر سطرين كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نشيل الماركر تاني وهحطه في الغرزة اللي فوق وزي ما قلت لكم الماركر بس مجرد ان هو بيحدد لي مكان البداية والنهاية طيب السطر اللي فات بكرره هو هو هنا كان عندي في النهاية غرزة نصف عمود يبقى هشتغل بردك فوقيهم ستة نصف عمود واحد وكله في الحلقة الخلفية اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هيقابلني بقى ستة منزلقة يبقى فوقيهم ستة منزلقة زيهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة فوق الستة نصف عمود زيهم ستة نصف عمود فوق الستة منزلقة ستة زيهم لغاية ما بوصل للنهاية أنا عندي هنا النهاية ستة نصف عمود أهو 
ستة لا عفوا ستة منزلقة بشتغل زيهم بالظبط ستة منزلقة وفي النهاية بشتغل المكان اللي في الآخر ده ستة منزلقة طيب بعد ما بخلص السطر دوت ببتدي اشتغل السطر الجديد بعكس بقى الأماكن يعني احنا مثلا عندنا هنا في النهاية هنختم بالمنزلقة يبقى السطر الجديد بقى هيبتدي بستة نصف عمود وبعد كده ستة منزلقة وبعكس الأماكن زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل إلى نهاية الدوران بتاعي كله للأيس كاب طيب بنعمل إيه بقى بعد كده بفضل أشتغل زي ما احنا شايفين بالشكل دوت أهي أنا عندي هنا طبعا القطعة دي اشتغلتها بالكامل وبيكون ده شكل الغرزة بتاعتي أهو ده الظهر عندي وده وش الغرزة بتشغلي بقى الايس كاب بتاعك كله بتعدلي بالشكل ده وتبتدي تقيسي الدوران بتاعك هو مظبوط زي ما انت عاملاه ولا لا لو خلاص المقاس بتاعك وصل المقاس اللي انت محتاجاه خلاص بتوقفي على كده وتبتدي بعد كده تخيطي الطاقية او الايس كاب بتاعتك بالخيط والابر وطبعا قبل ما نبتدي نخيط زي ما احنا شايفين الجزء اللي فوق عندي اهو كله بغرزة المنزلقة وبيدينا الشكل الاستك ده او المطاط دوت وبيكون بيشبه طبعا غرزة التريكو بس بالكروشيه باستخدام غرزة المنزلقة وبردك المكان اللي تحت عندي في الايس كاب طيب في النهاية بسيب مسافة من الخيط طبعا تسمح لي ان انا اخيط الايس كاب بتاعي كله وابتدي اقص هسحب الخيط بالشكل دوت من هنا وهجيب ابرة التنظيف او ابرة خياطة تكون فتحتها واسعة والضم فيها ايه الخيط بتاعي حابه تخيطي على وش الشغل مفيش مشكله على ظهر الشغل اللي يريحك اشتغلي عليه هبتدي بقى اجيب كل غرزتين او كل غرزه قصاد الثانيه زي ما احنا شايفين بالشكل ده بظبط شغلي بالشكل ده اهو انا عندي هنا كده على وش الشغل طيب المفروض ان انا على وش الشغل بسيب جزء بارز اللي هو طبعا بيكانه بالظبط غرزه منزلقه يبقى هدخل في الحلقه الخلفيه وعندي الشغل من الناحيه دي هنا بدخل في الحلقة المتبقية عندي طبعا لان انا ما عنديش هنا غير حلقة واحدة لان دي كانت سلاسل البداية هندخل في الحلقة اللي كانت بقية عندي وابتدي اخيط ارجع الناحية التانية ادخل في الحلقة دي مع الحلقة اللي كانت طبعا ايه ملاصقة ليها على طول واخيط بالشكل ده الباك لوب مع الحلقة اللي كانت بقية عندي هنا من السلاسل وبخيط بالطريقة دي زي ما احنا شايفين هنبص نلاقي ايه احنا واخدين نفس الشكل اللي احنا ماشيين عليه هاخد الحلقة اللي هنا دي مع الحلقة اللي جنبها على طول وابتدي اخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده وبكمل بقى ايه حلقة خلفية مع الحلقة اللي وراها لغاية ما بوصل للمكان بخلص بقى المكان بتاعي كله ده لغاية ما بوصل للمكان ده هكمل وارجع له رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده وصلت خلاص لنهاية الخط بتاعي وزي ما احنا شايفين خلاص الخياطة نفسها بقت من ضمن الشغل مش باينة خالص ان هي فيها شيء مختلف هبتدي في المكان دوت اثبت بس في الجانب الاخر وادخل من مكان لمكان بالشكل ده وابتدي اضم بقى الجزء اللي فوق كله على بعض ممكن نركب لها كرة فرو او كرة بونبون بالصوف زي ما انتو حابين وممكن نسيبها سادة ان انا شخصيا عندي الجماعة اللي عندي ما بيحبوش الكور دي لغاية ما بوصل خلاص بقى للطرف التاني بالشكل ده 
هبتدي بقى اضم 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 كده الايس كاب بتاعتي كلها من فوق وهدخل بقى جوه خلاص انا من بره يا دوب بس خيطت لكن هدخل من جوه عشان اثبت الايس كاب بتاعتي عشان كل الخياطه بتاعتي تكون ايه من الداخل ومفيش حاجه باينه خالص من بره لو هركب الكرات الفرو او كرات البونبون بدخلها وبربطها من هنا وببتدي اخيط بقى واثبت يعني بدخلها قبل ما اثبت الايس كاب بتاعتي بالشكل ده اهو ببتدي اخيط واثبت اجزاء الايس كاب بتاعي كله من الداخل زي ما احنا شايفين مش هطول عليكم بتكون دي النتيجه بتاعتنا النهائيه للايس كاب وزي ما قلت لكم الفرو بنركبه واحنا قبل ما بنخيط او بنثبت الجزء الاخير دي انا عاملاها رجالي واللي باللون الاحمر طبعا هتكون حريمي او نسائي والاطفال طبعا انتوا تقدروا تستخدموا كل الالوان اللي انتوا حابينها دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده ايس كاب بغرزه الموجه المجسمه اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة احنا طبعا اخدنا او شرحت معاكم قبل كده غرزة الموجة المجسمة في فيديو خاص بيها وشرحت كمان الجزء الاولاني دوت كغرزة المنزلقة اللي هي طبعا بتكون غرزة التريكو بالكروشيه بطريقة سهلة جدا وبسيطة اتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته